And we are saying, Ahu the Billahi min the Shaitan al Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Desto ya Rijalullah, Desto ya Munan Shaykh Muhammad Khan, Munan Khan, Rabbani Desto ya Sultan Ali Shaykh Tula Faizan Sam, Desto ya Shaykh Mehmet Kanjo Kupus Rabbani, Desto ya Rijalullah, Medet ya Rijalullah. Ati tarikatun asopa wa khairu fi jamia. We are intending, intending a sopa. If we cannot make it, because we are not clean enough to do it, we speak English a little bit and then we speak German, inshallah. If anyone needs translations from Arab brothers, here's Sidi Mohammed is here. Sitting, we translate. Everyone not understanding, you sit together and translate each other. What? There's not only. It's Paraka, so long as he isn't, it's good. I'm sure it's Mohammed. I don't know, I can't speak to you. We are intending a Sohpa. Sohpa is the basic, the foundation of. Islam. Don't say uh, what is Sufism, Sufi, Sufi, this, Sufism, that. No. Sufism is Islam. And Islam is Sufism. Sufism belongs to Islam. If you have Islam without Sufism, no Islam. You are an error. We write it down for you and give a stamp. Error. Go back, delete. Reset. You need Islam with Tasawwuf. With a, call it what you want. It's not important. Be a servant of Allah. But to be a servant of Allah is only with a sheikh. Or you lie in your pocket. Muslims lying in their pockets. They don't care also. They don't care. This is a time of people generally saying, I don't care. And they don't care. And you have to care. It is about educating the ego. Because you have ego. Allah knows and it is written in the Holy Quran. And it is written and, and you, it is taught, uh, Prophet told us in every hadith. That there is an ego, you have an ego, and your ego is telling you what you want. And the ego, you are saying, I want this, I want that. And Allah wants something else. He wants something else. What is this? Ya Allah, I'm praying every day, and we are saying, may your will happen. But when it comes to the uh, to the thing, you are saying, no, no, I want to change it. Can you change it, please? You are sick, but you are not saying, Allah, very good, it is good. Uh, because it is wisdom from you, and there must be wisdom. There is a wisdom in every bala. But I am, but I am asking you to change it. Means... Allah, you don't know really. I know better. <laughs> this is, and the Sheikh, this is a very delicate point. And to, to train with this and to be taught in this and to, that somebody teach you must be a Sheikh. Must be a saint. Must be awliya, waliullah. An appointed one. He is appointed. He is authorized. Not everyone speak like this and make like this and do that. No, no, no. There is appointed ones. There is appointed ones. Oh, Muslims, wake up. There is appointed people who can teach you this. They are training with you. They have so much patience, so much knowledge, and they know you. They know you. They know your past. They know your present. They know your future also. Allah gives them this knowledge. Why not? Why not? 
You can give. Yes. And you have to believe. You have to believe in Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You have to believe in Allah and to believe in Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And he was the first teacher, the best teacher. There are so many teachers. All prophets, they were teaching the same thing. And all saints, they were teaching the same thing. Be a servant. Be a servant. Don't be egoist. Don't be egocentric. Don't put your pride up, your pride up, and you say you know something because you can read and write. What is this? You don't know anything. I know Quran by heart. Yes, Alhamdulillah. It's a gift. It's a gift, and it's a miracle from the Quran, not from you. That I can remember Yasin, and I don't remember much, I am already... That is a miracle. And I know it's not my miracle, it's a miracle from Holy Quran. Yes, you have to try. If you are thinking about it, and you think, I must remember, and then, then Yasin, Sallallahu, mm, uh. But if you don't think about it, you just let your heart go, what, is, what was in, put inside, you, you recite everything. There's a miracle from the Holy Quran. Otherwise you cannot explain that 10 years old boys know the whole Quran by heart. And don't be mistaken. Quran is eternally, eternal word, eternity. Even Goethe, he knew this. He said, I have no doubt that the Quran, Holy Quran is it from eternity. Not created or thought about something created from Allah. No. Uncreated word of God always has been there, always will be there in eternal, from pre-eternity to post-eternity, always. This is, a, yes, don't be proud. Yes, Hafiz Quran is some, someone who is acting Quran. He's, make, he's doing the actions of Quran, like the Prophet He was a living Quran. Everyone knows. No Quran without Prophet He brought it to us. Yes. And that is a Hafiz. Hafiz who keep the Quran, what, how you keep the Quran in your actions, in your life. Not in the letters. It's not important. And like this, you have to, we have to be under the feet of the Sheikh. You must be under the feet of the Sheikh. Yes. Don't say you know something. And I know. And this one doesn't know. Also, we are also not only saying we know something, no, we are also saying we know better. Better than everyone. We are number one. That is the ego characteristic number one, is that it wants to be number one. Everyone has a dream to be number one. It doesn't matter in which, in which field, even if it's the smallest service in the Darga, also that brother, he's saying, I've been number one. I am cleaning the toilets, but I am number one. Don't come and clean also the toilet. No, no, and you have to ask me permission. I am number one toilet cleaner. <laughs> you laugh. It is unfortunately true. It's not so true because nobody cleans the toilets. But it's a kitchen or kitchen or this one or anything. Everyone, he wants to be number one better than the other. It is a terrible, or oh, we have terrible, you not, I'm speaking about me. Everything what I'm saying, I, I speak to myself, not to you. You may listen, but I don't speak to you, I speak to myself. Very bad qualities we have. And it is very difficult to get rid of them also. Not easy. Yeah, because we want something, as I said in the beginning, and Allah wants something else. And Islam is accepting, to accept, to accept what is happening. And happenings now, they are very heavy. <coughs> and getting more heavy. And there is heavy happenings. You may be sick. There may be a war. There may be killing, cheating, lying. There is depression, there is madness. Every day more madness. It's all this statistic, you can read in the newspapers, you will find it. Every day more mad people, more suicide, more this, more that. Because the people lost their hope. If you have no belief, 
If you don't say God, not believing in God, you have no belief. You have no hope. Then you are finished. No hope means finished. Yes? You have nothing to hope. What can you do? You can only... You are lost. It's a terrible state. Terrible state. And you have to accept what is happening. Because every happening, every action, Allah he was creating this. We believe in this. We say every day this. Every day in our prayers. We, we, we repeat, we repeat, but we don't believe it. We are sleeping. We say, La ilaha illallah, we don't believe it. There's no belief. No. I don't know what, what, is, what is this. La ilaha illallah. The Prophet said, say La ilaha illallah always. Why he said that? Not to understand? You have to understand. We have to understand in our heart. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. And that Allah created you and your actions. You and your actions. Yes. It's not anyone else who created that. There is the will of Allah. And the wisdom of Allah. Wait and it will be, become clear. Yes. That everything what the human being does wrong, he will get back. Every, every action, good action, he will benefit from it. Every bad action, he will get a damage from it. It is nothing, nothing without results. And then Yom Kiyama, the smallest, your smallest intentions, your smallest, finest thoughts about anyone, anything about yourself, other people, the smallest intention will be clear, big like a mountain. And you will see it from all sides, every little thought. And you will be your own judge also. <laughs> this is what Allah prepared for us. We must be careful. Yes. Karibala. Morana, he was saying to us, I don't ask you anything. No special prayers, no special this or khilbat or I don't know, zikr, this, that. I, I'm not asking you, oh my Maurits, oh my followers. I am asking only one thing from you. One thing I ask. You have to carry. You must carry. <laughs> carry what you have to carry. Carry your own burden, your own mm, bad characteristics. Your ego, you have to carry it. You have to work with it. You have to carry it. And carry the wrongdoings and the wrong characters and bad characters of others, of brothers and sisters. You have to carry it. Yes, this is the teaching of Islam. And how to do it, the Shaykh is training you. You need a trainer. You think you can make this without training? Everything you good for training. Fitna, fitness, uh, fit, fitness studio, fit, uh, fitness. <laughs> Uh, you go everywhere, uh, learning, training, yogi, mogi, I don't know what, this, that, uh, everything you learn something. And this you don't have to learn it, you have to learn it more than anything else. More than anything else you have to learn this. Otherwise, finish you, all your other actions, no value. Value, your honor. They have only value comes only through the honor of Allah subhanahu wa ta'ala who gave you the honor. That means you have to follow the teacher, follow the Shaykh. Companions follow the Prophet. You think they didn't they didn't follow the Prophet? They followed. They were following him. They loved him. They were also fearing him from his majestic being. Rasulullah sallallahu alayhi wa They loved him from their heart. They gave everything to him. Everything. Even their life. Give your life. Welcome. Welcome. This is Islam. If you want to know what is Islam. To put your feet on your ego. On the ego. Even you feel like you want to be number one. Put your feet on the ego. This is the teaching of all prophets, of all saints, of everyone and carry what you have to carry. Also big events coming now in this world, there will be wars, you see that they get more mad, they are killing each other, finishing each other, uh, they are busy to 
uh, create weapons who kill millions in one second and you may not live on that place for the next 200 years because it's all poisoned. This is coming now. This is they are thinking about, speaking about, preparing about the Shia team from Incent Jin. They are preparing this. Yes, they are very busy with that. And they say we are the best civilization, highest civilization, <laughs> highest shaitan. Highest shaitan, not only thinking about how to kill people. This is a civilization? Human rights. Ha ha, human rights. What is this? You have no rights. A dog has more rights than you. Yes. Yes, if you have your dog, you, you must go every day with the, with the dog. And you carry your bag, and you have shovel, and this, and then if making business on the street, you have to put it for... You're, you're, serving, you're serving the dog. It is... MashaAllah. Yes. Dog is a... If you are a dog, and this time, very good. Very good. And you sleep in the bed, and uh, your boss is cleaning your toilet on the street, is cleaning. Very good. Yes. Because they are dogs. Human beings, they are dogs. Why they are dogs? Because they are eating uh, jivatun. They are eating corpse, dead body. They are eating. Dunya is, is a bad, is a dead corpse. Nothing else. And they are eating it. And fighting for it. And killing for it. And cheating for it, and lying for it, for uh, for a stinking cops. This is what the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam. And he said, those people, they are dogs. Dogs eating. This, if you can find that cops. <laughs> this is. May Allah protect us from from this. May He protect us. May He wake us up. Me first. I am the worst, and I hope that he forgives me and bless you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I have already forgotten. Auf Deutsch. We read much other stuff. Auf Deutsch. Sigur. Bismillah ar-Rahman. Das du ja sehen. Am Ende der Sultan. La hola wa la kuwa kala bi la la bi la bi. Wir haben einfach eine Intention für eine Suchpa. Al balaras. Präsenz, Morana ist Gegenwart, inshallah. Er hat versprochen, bei so einem Meeting dabei zu sein. Und wir versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das ist alles. Jeder hier. Und jeder ist gleich. Ob hier einer so macht und hier einer... Das spielt gar keine Rolle. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist Herz Morana's, was Morana hier uns hier schickt, in dieser Runde. Eine so, das ist unsere Intention. Und Morana enttäuscht uns nicht, hat uns nie enttäuscht. Hat uns immer gegeben. Im Sicker gegeben, in der Suchtparty gegeben. Und er gibt uns immer. Und er ist da. Er ist, hat zwar die Seiten gewechselt, sozusagen, hinter dem Vorhang, aber er ist mehr da denn je. Ja, und äh, es kommt darauf an, sich mit ihm zu verbinden. Das, was wir hier machen, wir verbinden. Wir machen Desto Yasena, Rabita Tu Sharifa. Machen Rabita. Obwohl wir schlimm sind, aber wir wissen, dass du, o, o, und unser Sheikh, die Eigenschaft, Eigenschaften von Rasulullah geerbt hast. Und Rasulullah hat die Eigenschaften von Allah bekommen. Die ist gekleidet mit Barmherzigkeit. Mit, und was für eine Barmherzigkeit. Was für eine, eine, eine endlose Barmherzigkeit. Der Sheikh verkörpert die Eigenschaften Allahs. Sag nicht, du brauchst keinen Scheich. Ich bin Moslem und ich kann Koran lesen, lesen und schreiben und ich brauche keinen Scheich. Du brauchst einen Scheich. Wer keinen Scheich hat, dessen Scheich ist Scheitan. Prägt euch das ein. Schreibt es überall hin, in eure, jede Ecke von eurem Zimmer. Wer keinen Scheich hat, dessen Scheich ist Scheitan. Wenn du Scheitan als Scheich bist, fatal. Möge Allah verhindern. Dass wir sagen, wir brauchen keinen Scheich oder den Scheich vergessen. Wenn du den Scheich vergisst, dann vergisst du Allah und vergisst Rasulullah. Allah sagt, 
erinnere dich an mich mit deinem ganzen Wesen. Dann bin ich bei dir. Dann bist du ein Gläubiger. So, nach Hadith al -Kutzi. Ja, Wenn mein Diener sich an mich erinnert mit seinem ganzen Wesen, er muss sich mit seinem ganzen Wesen an mich erinnern, sonst ist er ein, kein Gläubiger. Zieht nicht als Gläubiger. Sag nicht, du bist Mukmin, Believer oder Gläubiger oder irgendwas. Nee. Sagt er, wenn du vergessen hast, wenn du mich vergessen hast, zählst du nicht zu den Gläubigen. Sehr gefährlich. Wenn du Fanafi Keba bist, ja, in der, beim Türken gehen wir essen, zum Türken und was essen wir? Lach mal schön, lach mal schön. Nee, Kebab, Kebab. Okay, Kebab. Und dann, Fanafi Kebab. In dem Moment ist Allah, kennst du Allah nicht? Auch nicht Rasulullah. Oder irgendjemand, du kennst nur ah. Essen, Trinken, Sexualität. Das ist das Wecken. Fanafi, diese drei Sachen. <lacht> nicht Fanafi, Sheikh. Ja. Und die haben es vorgemacht, die Gefährten vom Propheten Salah Sie sind in, dem, in ihrem in Propheten gestorben. Sie haben ihr Leben hingegeben. Sie haben ihren sämtlichen Besitz hingegeben und sie haben ihr Leben hingegeben. Sie sind gestorben in, in Propheten. Und wenn du sagst Sufismus, aber du brauchst nicht sagen Sufismus, das ist nicht wichtig. Muss man wissen, dass es kein Islam gibt ohne Sufismus. Gibt es nicht. Und kein Sufismus ohne Islam. Das gibt es nicht. Es gehört zusammen. Wie die Kokosnuss, die Schale und das Innere. Das, das, die Milch und das weiße Fleisch, das gehört zusammen. Oder hast du schon mal die Milch da hängen sehen am Baum ohne, ohne Schale? Nee. Das Ganze. Das gehört zusammen. Er ja, sagt nicht, also, was ist denn? Was ist denn? Hey. So wie du, was ist das? Was ist das? La haula wa la guwata la wila la lila. Haben Sie den Tschechen auch Araber, Araber, vor allem Arabs. Stafferullah. Die können Arabisch, die können Arabisch lesen, Hadith und Koran. Die kommen zum Scheich und sagen, was ist denn Sufismus, Scheich? Dann hat der Scheich gesagt, Sufismus ist, ist Scharia. Scharia ernst nehmen. Scharia mit dem ganzen Herzen. Machen, was Allah will mit dem ganzen Herzen. Vermeiden, was er nicht will mit dem ganzen Herzen. Mit all deinem Wesen. So einfach ist es. Allah lieben mit deinem ganzen Wesen und nicht ihn verletzen, ignorieren, beleidigen, vergessen, von dem, der, von dem du alles hast. Das ist, wenn du willst, du willst, nenn es wie du willst. Das ist Islam. Sharia Azima, hat er gesagt. Ja? Da waren sie platt. Oh. Sei mit deinem Meister. Du hast keine Chance. Alleine mit deinem Ego. Mit welchem Teil des Egos willst du denn das überwinden? Das Ego mit dem Ego überwinden, ja, das ist, was ich hier mache. Ja, ich war vorher war ich Kommunist oder war es Kapitalist oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ein ist. Und dann wurde ich Islamist. Ah, nee. Dann wurde ich, das gibt es auch, dann wurde ich Moslem. Alhamdulillah. Dann habe ich eine andere Kleidung angezogen und einen Turban aufgesetzt und eine Schuhe und, und dies und das. Und dann hat mein Ego gerade weitergemacht. Nur auf einem anderen Feld. Mabruk. Mabruk. Gefährlicher Zustand. Summa Amana, Summa Kafra. Mal glauben, mal nicht glauben. Ja, wer nicht glaubt mit ganzem Herzen, also nicht mit Allah, ist an ihn nicht, an ihn denkt, ist nicht gläubig. So heißt es. Und wesentlich ist es die Bala, die, was wir jetzt haben auf der Welt, was Allah schickt, oder was jetzt als Antwort auf die Menschheit ist, die Katastrophen, Katastrophen in jeder Hinsicht, kollektive Katastrophen, individuelle Katastrophen, ja, das sind Dinge, die kommen aus unseren Handlungen. Weil Allah sagt, wisse, dass alle guten Sachen von mir kommen und sag Alhamdulillah, alles. 
und beklage dich nicht, sag immer Alhamdulillah, Be wenn du dich beklagst, dann wisse, das kommt von dir. Das warst du. Da kannst du sagen, ja, das war ich. Diesen Misthaufen, der geht auf mein Mist, wie man im Deutschen sagt. Ja? Das ist so. Don't complain. Yeah, don't complain. Say always Alhamdulillah. Because complaining is nonsense. Complaining means because what you have to complain to about, that is was you. You did that. Not Allah. Allah is only He wants good for them. Er will seinen Diener happy. Happy, glücklich, stark und das Gute in diesem und dem nächsten Leben. Deswegen trage die Sachen, die oft die passieren. Wenn du krank bist, wenn eine große Krankheit kommt, muss man wissen, es ist nicht leicht, wenn man gerade in der Krankheit steckt. Aber es ist trotzdem so. Es ist so. Muss man dran arbeiten. Der Sheikh hilft dir. Der Aulia. Der Heilige, der hilft dir dabei, diese Einsicht zu kriegen. Ayub war auch krank. Ayub, sieben Jahre. Und als die Würmer aus seinem Körper rauskam, hat er sie zurückgedrückt. Da hat er gesagt, nee, bleib mal hier, du gehörst hier, du kommst und bist doch gerade hier. Und schnell zurückgedrückt. Und immer Alhamdulillah, Alhamdulillah bei jedem Wurm. Und in jedem Augenblick Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dem ist nichts anderes eingefallen als Alhamdulillah. Und dann hat Allah nach sieben Jahren gesagt, Schluss. Und da war es weg. Es ist Allah, der alles macht, der alles gibt, der euch erschaffen hat, was wir immer predigen und immer wiederholen in jedem Gebet. Ja, Allah hat euch erschaffen und eure Handlungen auch, gute und schlechte. Wisse, dass alles mit dem Willen Allahs stattfindet, nicht ohne den Willen Allahs. Kollektive Katastrophen, individuelle Katastrophen, Krankheiten hat alles seinen Sinn. Hat seinen Sinn. Ist einen Sinn. Der Sinn ist die Reinigung, du wirst gereinigt. Manche haben eine Krankheit, du klagen sich ständig. Und der ist auch sauer, der Kranke. Ja, irgendwie ist er rebellisch. Und, wieso passiert das mir und so? Und, äh, und gerade mir, und wo ich doch so ein Guter bin. Und äh, passiert mir das jetzt ausgerechnet? Das ist das Beste, was dir passieren kann. Das kann man mal grundsätzlich einfach so sagen, ob du es glaubst oder nicht. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Und wenn er, wenn, wenn er wüsste, was er für eine Belohnung kriegt für diese Krankheit und was das Gute, was daraus erweckt, aus diesem Ballon, das Gute, was daraus erwächst, jeder würde sich wünschen, er will auch, gib mir die Krankheit, ich will die haben. Jeder würde das dann sofort sagen, wenn er einmal gucken könnte, was da auf ihn an Belohnung wartet, wegen einer Krankheit, wegen einer Katastrophe, wegen einer Schwierigkeit, wegen einem Bienenstich, was du kriegst, wegen einem Bienenstich, was du dafür kriegst, sagst du, stecht mich, stecht mich. Ja, du ziehst das Ding aus und gehst direkt rein in den Bienenschwarm, ja, und sagst, stecht mich. Wenn du, wenn, wenn, wenn du wüsstest, die Heiligen haben früher gesagt, die Altvorderen, die Heiligen in der ersten, zweiten, dritten Generation nach dem Propheten, ja Allah, ich bin schon drei Wochen nicht mehr krank gewesen, Willst du mich hier, kümmerst du dich nicht mehr, mehr um mich? Ja, wir haben angefangen zu zweifeln. Vier Wochen keine Krankheit mehr, keine Grippe, kein äh, nix. Wir haben sich vernachlässigt gefühlt von Allah. Das war Hack. Heute ist Hick-Hack. Das ist nichts mehr. Alles wird nur noch... Der Heilende und das Heilende ist Allah ist der Heilende. Und der gibt, wem er will. Und der hat es dem Morana gegeben. Und der Sheikh gibt dir das. Der Sheikh tröstet dich. Mach Rabbi da mit dem Sheikh. Er tröstet dich. Er tröstet dein Herz. Und ein, ein solcher Trost, eine Sekunde von so einem Trost, löst deinen ganzen Traumata alles auf. Eine Sekunde von der göttlichen Liebe, von seiner Liebe, die er auf dein Herz gibt, löst deine ganzen Traumata auf. Genau. Brauchst du nicht Therapie zu machen, zehn Jahre lang. Kannst du auch machen, vielleicht hilft es ja. If you are with yourself and you are imprisoned and you cannot get out of this prison, there's traumata, I know we have all, we have this and that and everyone has something and 
one second with the love of Allah Almighty through Prophet, through your Shaykh, it will dissolve all your traumas, all your sadness. You are a newborn, you, are, you have no longing to think about that. One thousand times more, two thousand times more, always you think about this. It is dissolved, it's finished. It's finished. Yes, to leave the past, to regret him, with the past and fear the future. You have to finish it. Allah is not tomorrow and not yesterday, He is now. There is only the now. There is no past and no future. It's illusion. It's illusion. If you tell me there is a past yesterday, I know there is a past yesterday. I saw you and I said, Salaam alaykum. I said, no, no, that was a now from yesterday. It was not yesterday. But it was a now from yesterday. It's only the now. There is only the now. Nothing else. Es gibt nur das Jetzt. Ja? Nicht das Gestern und das Morgen. Ja, das Bereuen wegen Gestern. Das, äh, die Angst haben vor Morgen. Es gibt das Jetzt. Allah ist immer Jetzt. Immer Jetzt. Das hat schon Sheikh Mustafa gewusst, hat er mal gesagt. Jetzt! Mit Impact dann waren alle im Jetzt. Kurz, kurz bis, die, bis die wieder runtergefallen sind. Ja. <lacht> yeah. Ja. Yeah. Möge Allah uns schützen, inshallah, und uns in die Lage versetzen, die, was jetzt kommt und was schon da ist und was auf uns zukommt, anzunehmen, inshallah. Ja, anzunehmen. Ja, nicht den Glauben zu verlieren, sondern den Glauben, durch, den Glauben zu erhöhen und den Glauben größer zu machen. Ja, Katastrophen dazu benutzen und Schwierigkeiten zu, zu, zu benutzen, den Glauben größer zu machen. Mit der Hilfe Allahs, mit der Hilfe Rasulullahs und mit der Hilfe des Sheikhs, des, des Trainers.